Привет по ту сторону смотрящий ты на канале Папилон, меня зовут Павел и сегодня мы играем в инди игру История ужасов Воскрешение. Ничего не известно, никакой инфы. Наш герой Алекс узнает о месте хранения книги мертвых в небольшом заброшенном деревне, древний дом. В доме должна быть хозяйка, которая хранит книгу мертвых. Старая женщина, обладающая экстрасенсорными способностями. Алекс сможет связать с посторонним миром с помощью книги и раскрыть тайну мистической смерти супруги. Приблизившись к дому, Алекс наблюдает, как хозяйка дома спрыгнула в колодец. Ужасное зрелище. Вот, и... Давайте просто посмотрим на этот шедевр. О, господи, какая чувствительность. Вроде на двоечке, а уже такая мощная. Давайте на единичку поставим. Ничего не меняется? Хорошо, у меня есть волшебная кнопочка на мышке. О, то, что надо. Так, э -э хорошо. Э -э наш, наша женщина упала в колодец. Колодец, колодец, там и место, там и место старой ведьмы. То есть, а! что произошло? Я даже не понял. Ладно, мы изучили колодец. Что-то в доме, собственно, происходит Самая ужасающая точка На этой локации Ворота давно закрыты Находятся именно в доме Либо в ангаре Так, мы видим топор Давайте попробуем с ним взаимодействовать сначала Для выбора один Хорошо, у нас есть топор Почему так лагает игра? Удивительно это За мной кто-то бегает? Или мне кажется В помещении может кто-то есть Давайте оглянем его вокруг сначала Хорошо, мы осмотрелись Можем приступать Так, мыши Кастрюля с крышкой Мувальник не работает У нас снова неочередное описание Удалить, 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 удалить. Давайте последнее оставим Сейчас осмотримся не буду трогать, неприятно пахнет. Воспользуйтесь. Ржава бензопила. Если я отрежу себе руку, воспользуюсь. Это отсылка. Отсылка к фильму Ходячий мертвецы. Так, страшные звуки, наверное. Нечеловеческий голос. Кью исследовать. Повернуть. Свеча. Использовать ящик под инструмент. Вроде пустой. Хорошо, мы не можем снизить. Старая посуда. Приседать можем? Можем. Прыгать? Тоже можем. Хорошо. Холодильник не хочу открывать. Ну, как мало желания у тебя, главный герой. Но у меня же есть желание. Так, мы нашли труп. Труп. Труп прячется. Дверь закрыта, нужен ключ. Хорошо, пошлите искать ключ. Лопата нам не понадобится. Надеюсь, не пригодится. Так, хорошо. А, человек, подобная сущность, висевшая на веревке, сбежала в эту комнату. Мы не можем к ней проникнуть. Без ключа. Строительный хлам. Садовая тачка. А это гриб. Хорошо, пошли так, тогда в это помещение. Может здесь что-то мы можем найти. Сможем найти. Ой, надо было, наверное, сначала исследовать. Так, хорошо, мы нашли игру. Ну-ка, использовать. Нужно найти книгу и убраться отсюда поскорее. Что мы можем сделать? Повернуть? Бросить? А зачем мы ломаем? Не сдвинуть. Ну, разрубить-то можно. Ну, ладно. Давайте выкинем кубик. Походу, я зря его выкинул. Нет, не зря. Так, я видел сущность. Как страшно-то, блин. Давайте, в общем, а куда применить этот э, куб? Квадрат, ящик, точнее. Что я несу? Ящик. Так, мы здесь все же исследовали, да. Нужно найти книгу, наша задача. Хорошо. А, что это, капкан? Нет, это дерево. Использовать строительный хлам, козлы. Так, давайте схватим. Ага, нам нужно вот сюда. 
Ой, там кто-то был. Ржавый хлам. Записка. Есть отверстие. Дырка, точнее, это не отверстие. Ржавый хлам. Старый инструмент, который нам не пригодится. А, у нас таких ящиков куча. Так, давайте его выкинем, так что он мне не мешал. И второе точно так же. Друг пригодятся. Так. О, подожди, мы еще не прочитали записку. А, читать. Толпы людей ходили ко мне со своим горем. Воскресить их любимых. Но каждый ритуал с проклятой, с проклятой книгой открывал проход в наш мир ужасу и отчаянию. Дом стал пристанищем демонов и призраков, призванных с мира мертвых. И я попаду в ад. И положить. Шо? Так, э, мы поняли, что здесь происходить, про проявлялись... Были ритуалы. По воскрешению мертвых. Господи, что за чертовщина? Можем на нем проехаться, как на серфе. Ладно. Ключ мы не нашли. Так, а какие дальше взаимодействия? Господи, что за чертовщина? Так. А... Давайте попробуем зайти еще раз в дом. Пробежимся вокруг. Может, можно открыть уже? Нет, еще. Нужен ключ. Дрожь пробирает. Отсылка к ходячим мертвецам. Да, я сказал, нет, не помню. Ага. Старая посуда. Так, и нам осталось найти ключ. Здесь прицеливание даже в Хорошо, хорошо. Ключ мы не можем найти. Книгу тоже. Так, а здесь гроб остался? Так, я понял, выломал дверь. И этот гроб приполз к нам сам. Старая ведьма, может, и не боялась прогнуть шерсть, но я не рискую ей пользоваться. Что, у нас есть три ящика. Мы можем забраться при помощи этих ящиков куда? На крышу? Давайте попробуем. Давайте попробуем. С какой стороны подлезть только? И это что валяется такое? Жуткое место. Это ботинок. Давайте поставим вот сюда один ящик. Наш наш не очень высоко прыгает, чтобы запрыгивать на крыше с одного ящика. Поэтому попробуем два использовать. Я вижу только в одном месте чердак, так что предположительно, что вот можно сюда попробовать забраться. Мне кажется, сюда разработчик не хотел, чтобы мы лезли. Что за... Если на них прыгаю, они шевелятся? Да. Нет, это будет нелогично. Давайте зайдем еще раз туда в сарай. Раз оттуда уже прибежал гроб, может быть здесь. Я не обратил внимания наверх. И наверху, может, что-то лежит. Так, наверху ничего не лежит. Но здесь есть только это. А, так. В общем, сегодня решил потянуть шею. Потянул так, что теперь я... Не могу шевелиться нормально. У меня скованность. Скованность появилась. У меня защемление. Так, хорошо, мы видим гроб. Монтировка подошла. Так. Э а почему такие лаги? Здесь игра вообще непонятно, чем построена. Она лагает так жестко. Давайте попробуем настройки зайти, поменять что-нибудь. Ладно, мы не можем поменять. Но меня удивляет просто игра, лагает. Ох, как странно сильно. Ну, это, наверное, отсутствие оптимизации, скорее всего, в этой игре. Может, фонарик выключим пока что. Давайте уберем его. Потому что он больше в пять живет. Так, давайте посветим фонарем на гроб. 
нет, мы не можем так. То есть частицы света. Частицы света. Обрабатываются так. Хреново, что оптимизации на это дело нет. Так, хорошо. Туда можем прыгнуть? Нет, нам помешает крыша. Господи, я не могу найти дальше, что мне делать. И снова в тупике. Что нам нужно вообще? К нам приполз гроб. Единственное место, которое я не следовал, это чердак на вот этой крыше. Туда забраться я не имею даже мысли как, кроме как с ящика. Так, ну нам лестница нужна явно. Ладно, давайте попробуем использовать ящики. Как-нибудь. Ну-ка, дай-ка один сюда. Так, ну здесь явно ничего. Хорошо. Так, а если ящик поставить на гроб? Что, не тянется? Нет. Давайте попробуем сюда. Поставить еще один. Так вот. И последний ящик. Может глич можно какой-нибудь сделать с проникновением через текстуры. Ну-ка давай-ка сюда. Поломаем игру. Так, ну на крыше явно что-то есть. Давайте попробуем здесь это сделать. Там есть что-то сто процентов. Нам нужно туда как-то попасть. <с> Лестницу мы не можем использовать, но мы можем использовать э -э ящики. Давайте попробуем вот так вот. Че я правильно иду что? -то? Господи, я гений просто. Подожди, там где-то звук в другой стороне. Хорошо, мы не можем попасть так, мы можем попасть вот так. Так, давайте попробуем попасть внутрь. Ну же, ты сможешь. Ура! Ты чё, скотина? Сдохнем, мразь! И... Так, мы его одолели. Хорошо. Использовать старый ящик. Где пароль найти? Так, ну он трехзначный. Хорошо, мы нашли способ, как забраться на чердак, но он должен быть более простой, наверное. Так, нам как бы ну не найти просто необходимый код так просто пока мы не найдем литературу подходящую для расшифровки этого замка 
Литературы не было видно. Так, это можно покинуть локацию. Да, локацию. Может, нужно просто поставить ящик, мы покинем локацию. Таким образом, и все проще гораздо. Ладно, ящики пока не будем трогать, потому что это единственный способ более-менее такое. Забраться на крышу. Так. Эм, ключ мы не нашли. Нашли ящик. Фонарик нам для чего интересно. Еще раз прочитаем. Здесь ничего не написано, кроме как текста. Угу. Значит, нам нужно искать... Либо ключ, либо код. Больше ничего не остается. А, единственное предположение, что возможно код является циферками из ада. Три шестерки вот эти вот. Наши стандартные. Но можно сейчас будет попробовать, в принципе, вести. Давайте попробуем сначала поискать что-нибудь здесь. Не будем торопиться. Мы можем еще раз тыкать где-нибудь. Ящик под инструмент вроде бы стоит. Ну, хорошо. Старая швейная машинка. Татки овощей. Старый хлам. Так, это маринованная. Так, опа. Что вы видите? Проклятие рядом... С тобой сейчас я успела спрятать ключ от этой мерзкой комнаты. Повыше выход есть. Жди. Выход есть. Утопись в колодце. Утопиться в колодце. Это я последняя записка. А, что вы видите? Проклятие. Рядом с тобой сейчас я успела спрятать ключ от этой мерзкой комнаты. Повыше. Выход есть. Утопись в колодце. Обратная сторона. Мефистофель. Нет. Трудновато выйти мне теперь. Тут кое-что мешает мне немного. Волшебный знак у вашего порога. Пауст. Не, на... Не пентаграмма этому виной. Но как же бес пробрался ты за мной? Каким путем вопрос просак попался? Мефистофель, изволили ее вы плохо начертить. И промежуток в уголке остался. Там у дверей... И я свободно мог вскочить. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо число это человеческое число его... Три шестерки, что ли? Так и есть. Так как... Так. Ну, это демон, дьявол. Ключик повыше. Вторая посуда. Ключ повыше спрятала она. А, давайте попробуем забраться теперь на... Единственный способ в колодце утопить. Хорошо, давайте заберемся наверх и идем три шестерки все же. Возможно, это оно и есть. Давай. Господи, ни черта не вижу. Ага. О, мы еще урон получаем. Так, давайте более простым путем залезем уже. Как мы изначально зашли сюда. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну ты что? Ну, мы же зашли тогда в прошлый раз. Что тебе мешает еще раз повторить данный маршрут? Хорошо, давай по-другому. Ну, хорошо. Хорошо. Так, я не понимаю, что это такое. Ну, давайте ведем, попробуем три шестерки. Кстати, курорт, курорт, три шестерки. Нет? О, ну, да, надо было сразу пробовать. <свят> Повернуть. Вот и ключ наш. Э, положить, взять. Так, хорошо. 
Мы разгадали загадку гораздо быстрее, чем я ожидал. Что? Серьезно? Мне еще сейчас заново делать? Наш герой Алекс стоит. Так, я так полагаю, все заново, да? Ага. Так, да, все заново выполнять, боже. Давай, давай. Да, прочитали, ага. Положить. Так, теперь нам нужно найти... Нужно найти будет все сразу. И быстрее. Открыл, закрыл. Пошли теперь на задний двор. Возьмем топор. Выбросили сюда. Хорошо, давайте выберемся отсюда сначала. Таким вот образом. Сразу поставим ящик, который мы взяли. Установим его вот на козла. Козла установили. Все, побежали туда. Пробегая эта самая штука, которую мы не заметили в прошлый раз. Читаем текст, положить текст. Берем фонарик. Не знаю зачем он. Ползет гроб уже. Мы полностью взаимодействуем со всей окружающей средой. Господи, что за чертовщина? Это спидран, спидран, спидран по истории ужасов воскрешения. Так понял, возможно, серия у этого разработчика будет игр. Так, стоп. Аккуратно ставим назад. Все, хорошо. А зачем нам, кстати, фонарик? Возможно, мы пойдем, когда в колодец там откладывается. Ну. Давай поровнее поставим. Ну же. Давай, давай, давай. Появляется демон. Мы с ним выбираем. На самом деле он вообще, ну, как бы, имба. Потому что очень долго бить приходится. Я не знаю, он еще урон носит, но мне кажется, он должен нанести урон когда-нибудь. Так, все, мы с ним покончили. Хорошо, берем курсор. Три шестерочки вводим. Три шестерочки вводим быстренько, пароль нам удается легко вести. Открываем крышечку, поворачиваем, курсор, мышку, забираем ключик. Выбегаем срочно из этого места. Только аккуратно на этот раз мы должны сэкономить хп. Ой, блядь, за застряли. Хорошо. Так, теперь мы бегом-бегом в ту комнату. В той комнате мы должны обнаружить что-то невероятное. Снова ты? Ага. Все что ли? Ну-ка, погоди, давайте ему еще контрольных несколько ударов нанесем, чтобы больше не вставал. Так, хорошо, у нас здесь книга. Нет, книга долго открывается. Давайте еще подъем. Хорошо. Ух, как долго она открывалась. А. Спасибо за игру. Если вам понравилась игра, вы хотели поддержать разработчика, вы можете зайти на аккаунт, инстаграм. Так, ну заходите, ребят, на инстаграм этого аккаунта. А, в общем, вот такая вот игра была. Да, она была такая, ну, необычная, что ли, можно. Ну, инди разработчик все же, как бы новичок. Может быть, не новичок, но может быть, сколько-то уже времени уделяет этому контенту внимания именно не вот этой игре, а вообще направлению хоррор. А, спасибо всем тем, кто посмотрел это видео до конца. А, хочу тебе сказать большое спасибо, что ты смотришь меня, еще раз говорю. 
А, и, пожалуйста, подпишись на канал, посмотри еще какие бы ролики на канале. Если ты еще не был на моем канале, только вот пришел, как недавний зритель, поставь лайк. Прокомментируй, распространяй это видео своим знакомым, друзьям. Так ты поможешь развиваться канал, поможешь мне. А за это я тебе могу выпустить новый видосик и сказать большое спасибо еще раз. И я тебя люблю. Пока.